はいどうも、えー、大悟ですというわけで今日のテーマはですね搾取型人間の見分け方トップ5ということでやたらとなぜならだからそのせいでみたいな責任の転換に使える言葉ってのをたくさん使うんですお金とか食事とかに関する単語の量が異様に多いんです3つ全部当てはまったらほぼ搾取型サイコパスの話し方ってかなりたどたどしいんですよ搾取型の人間って忍耐力が異常に低いんで搾取型の人間って長期的に見ると人生の意味を味わうこともできないんですよちょこちょこ仕事を変えたりとかするし特定のパートナーと関係を結ぶこともあんまりありません罰されている人を見るのが大好きただサイコパスといえばただサディストなだけでは嵐にはならないんですよコーネル大学の研究などですねベースにですね、まあ、他人からリソースだったりあとはお金だったりももちろんだし時間もそうだしあとは感情とか。あとはやる気とかそういったものを搾取する人たちっていうのがいるわけなんですよでこういう人間が周りにいると皆さんの人生が台無しになってしまうんですねでそんな搾取型人間に対してどういうふうに対応していけばいいのかというお話とあとはその見分け方ですね一番大事なのが気づかないうちに搾取されてるパターンってあるんですよ例えば自分がなんか仕事にモチベーションを感じないな人間関係がうまくいかないなと思ってたら実は自分の周りの人間関係の中に搾取してる人がいてその人のせいで仕事のやる気が低下したりとか恋愛のモチベーションが低下したりとかしてるっていうパターンが結構あるんですよでこんな作詞型人間を見分ける方法を今日はご紹介したいと思います、えー、それではですね第5位第5位はこちらですだからが口癖ですねはい、えー、これ一応ですねコーネル大学の研究で刑務所でですねあの殺人犯に性格テストをやってでサイコパス系の殺人犯そうじゃない人っていうのを分けてその特徴の違いっていうのをですね調べたんですよ、まあ、殺人犯イコール全員サイコパスに見えますが科学的にはそうじゃない殺人犯っていうのもいるわけなんですねで詳しくですねその人がどういう行動とか生活を普段してるのかっていうことを調べたところですねやっぱりこのサ,サイコパスって他人を利用しても何とも思わないので搾取型人間になるんですよ基本的にはでこの搾取型人間の人たちっていうのがどういう特徴を持ってるかってことをこの高齢大学の研究では調べたわけなんですねでこの時にまず一つ目の特徴として判明したのが、まあ、これはまさに第5位なぜならだからそのせいでみたいな風に責任の所在を表すあるいはこう理由を表すえそういうですね単語とかそういう,こう接続詞っていうのがやたらと多かったんですよでこれなぜかっていうとこの作詞型人間っていうのは自分が作詞してると分かってるんです分かってるんだけれどもでもお前作詞してるだろって言われちゃうと自分が損するってこともやっぱり分かってるんですよつまりどうするかっていうといや自分は悪くないんだと自分が搾取して利益を得ているのに原因だったりだとかあとは本当に悪いやつって別にいるんだよっていうふうにその責任を転嫁するのが得意なんですよでこの責任転嫁って多分皆さんの周りにも言いません搾取型人間で皆さんの成果をパクったりとかしてるのにみんながやってる時に失敗した時っていうのだけ失敗だけこっちによこしてくるのに成果だけ持ってくやつっているじゃないですかこれがまさに搾取型人間なわけなんですけどもこういう人ってやたらと、まあ、なぜならだからそのせいでみたいな責任の転嫁に使える言葉っていうのをたくさん使うんですよねはいまあ、これはもう完全に自分の行動を正当化したいから使うんですがそういう特徴を作詞型人間は持ってるわけなんですよ続いて、えー、第4位ですが金と食事の話がやたら多いです、はいえー、これですね実はこれもコーネル大学の研究で分かったんですけれどもこういったサイコパス作詞型のサイコパスってお金とか食事とかに関する単語の量が異様に多いんですでこれ異様に多いっていうのはどういうことかっていうと本当に多分グルメ好きとかご飯好きとかそういうレベルじゃなくてもう本当に異様に多いですなんかこの人もずっとお金の話してんなとこの人ずっとご飯ね、飯の話してんなとかそういった、まあ、お金とかその食事とかあとは性欲ですね性の話えこういったものの量が異常に多いんですねでこれは何でかっていうとえサイコパスが実は根源的な欲求に非常に正直だからだというふうにです、ね、コーネル大学の研究では言われているんですよ例えばビジネスの場でねお金の話ができないのってのはこれはもうビジネスマン失格なわけですよお金を稼ぐのがビジネスの目的なんだ当たり前なんですけどでもそういう時はするんだけどそうじゃない時も異様にお金の話にする、まあ、全然関係ない時文脈もないのに急にお金話したりとかもうあとはもうずっと食事の話をするビジネスとかやってる時にもかかわらず食事の話するとかみたいな風に完全に場にそぐわない形でそればっかり言っちゃうみたいなそう抑えられてないなこの人って分かるレベルの異様にその単語の量が多いという時にはちょっとさその作詞型のサイコパスの可能性があるわけなんですねはいなかなか面白いですよねはいで一応このコーネル大学の研究はこの5位から3位までがコーネル大学の研究なんですが、まあ、1個当てはまったら速攻作詞型というわけではないんですけどこの3つ全部当てはまったらほぼ作詞型、えー、と言ってもいいんじゃないかなというところでじゃあ第3位なんですが話し方がたどたどしくなります、はい、えこれなんでかっていうとサイコパスってやっぱ
ぱり頭が良くて口もうまいっていうのがよくあるサイコパスの根源的な、ね、考え方なんですが実はですねサイコパスの話し方ってかなりたどたどしいんですよ。でこれなんでかっていうと、まあ、特にこの犯罪者を対象にした人間だそうなんですが、まあ、自分がやってしまったこう犯罪とかあと犯罪者までいかなくても自分が何かミスをしました状況を説明してくださいって言われた時にこういったものをできるだけポジティブに解釈しようとするんですね。つまり自分が損をこむらないように責任を転嫁するために自己正当化するためにその状況をなるべくポジティブにポジティブに解釈しようとしてで脳のリソースを食いまくるんですよだからなんて言うんだろう脳に負荷がめっちゃかかるんですねだから普段はあのたどたどしくないんですよよく喋るんだけど自分が都合悪い状況になると急にたどたどしくなるとだから普段喋るのうまいのに都合悪くなるとたどたどしくなるってこの落差ですねでこの落差が大きければ大きいほどまあ搾取型のサイコパスの可能性があるよねという感じですね。だからまあ全体的に言うとこの5位から3位までをまとめるとやっぱこの搾取する人、サイコパスって、えー、罪悪感がなくて自分の願望を隠さないっていうそういう特徴があるわけなんですよ。だからこのね、言葉遣いだけでもだいぶわかりますよというお話でした。はい。では続いて第2位なんですが、第2位、忍耐力が足りないというもんなんですね。あのサイコパスとかって頭がいいってイメージがね、ある方もいらっしゃると思うし、実際頭いいんだけれども、あの実は忍耐力だけは足りないんですよ。これ北京師範大学の研究なんですけどサイコパスとナルシストの特徴を調べたそんな研究ですね結果何が分かったかっていうと作者型の人間って実はこのナルシストとかサイコパスですねこういう人たちって忍耐力が異常に低いんです我慢できないしあとは同じことを長く続けるだから結果が出るまで耐えるみたいなこともできないんですよだから目の前の欲求に正直だし手軽にお金を手に入れてたりとか成果を手に入れる方法をします要するに不正とかズルとか詐欺とかそういうことをしてしまうんですよこれは作者型の人間ですでさらにこれ面白いのがプラスアルファこういう作者型の人間って長期的に見ると人生の意味を味わうことができないんですよ。自分の人生が何のためにあるのかとか、そういうですね、深い意味を感じることができないから、人生の満足度はダダサイするってね、はい、まあ、ざまあ見ろって感じなんですが、ただ、これ、ポイントがですね、サイコパスとか、そういう作詞型の人間が不幸になったとしても、その人たちに搾取されてる皆さんが幸せになるわけではないので、自分の敵が不幸になったとしても、皆さんが幸せになるのとは別なんで、だからこれはまあ別に、あんまり喜べないんですけどね、結局搾取はしてくるので、はい。実際にですね、こういった作詞型の人たちっていうのは、一つの仕事にコミットすることがほとんどないし、ちちょこちょここ仕事を変えたりとかするしあとは特定のパートナーと関係を結ぶこともあんまりありませんだからよくグラビアアイドルのね、えー、若い子とかがなんかもうほとんど詐欺師みたいな感じのなんかこうね西麻布とか六本木あたりで何の仕事して稼いでるのかわからないようななんかおっさんとなんかね付き合ったりとか結婚とかして海外行ったりとかするパターンってよくあるんですよそうでもこれも業界あるあるみたいな感じですけどでもしばらくすると別れたりとかひどい目に遭ったっていうことがあるんですけどこれ実はこの搾取型人間の特徴ですね他人から詐欺とか詐欺まがいのこととか悪いことをしてお金を搾取する人って結局その一つのパートナーにコミットしないから一瞬お金を持ってるように見えるしすごいね高いものとかも買ってくれるかもしれないけど結果的にはですね捨てられるわけなんですよね特定のパートナーに定まらないからでニーズの満足度が下がっちゃうということが起きるわけなんですねまあそういう点であらゆる点で忍耐力が足りないわけなんですねやっぱ人生の意味を感じるっていうのはすごいですね大きなメリットがいっぱいあるんですよまあそういう意味で言うとその意味を感じられないっていうのは自分もそうなんだけど逆に人生の意味を感じられないから搾取することに意味を見出しちゃうやつとかいるわけなんですよねだから結構これは周りにいたら気をつけなくちゃいけないとというところですねというわけで第2位が忍耐力が足りないでしたはいそれでは堂々の第一罰されている人を見るのが大好きというのがですね研究で出てますねだから作者型人間ってここで一番見分けやすいです例えばこれ2014年の実験なんですけれども嵐に関してですねあの調べた研究ですバララット大学の実験なんですが396名のですね男女を対象にしたもんですねこれ実はねいわゆるこうネット上の嵐とか炎上みたいなものって確かに関わるのは作者型人間、ね、サイコパスとかサイシストとかそういう人たちが多いんですねただこれポイントがただサイコパスではただサディストなだけでは嵐にはならないんですよ例えばサイコパスが多い職業の1位は企業の社長 CEO なんですけどでも企業の社長が全員悪い人ってことはないですよね全員搾取型ってわけじゃないですね大きなリスクを取って、えー、ちゃんと正当な利益を得てるって人もいるのでじゃあなんでそういう頭のおかしい搾取型人間とそういう成功する人の違いが出るのかっていうと実はねこれねサイコパスサディストである性格にプラスアルファで他人の怒りとか悲しみとかが加わるとでその作詞型人間にその2つが揃うとどうなるかっていうと、えー、嵐行為が発生したりとか嫌がらせが発生したりとか作詞が始まる、えー、わけなんですよつまりですね普通の人間っていうのは他人を幸せにしたりとか他人から褒められるとか感謝されることによってやる気が出るんですところがこういう作詞型人間というのは誰かが怒ってるとか誰かが罰されているとか誰かが恥ずかしめられてるとかあるいはもっと具体的に言うと自分が誰かを恥ずかしめているこういう状況になるとやる気が湧くんですねだから自分と関係ない第三者か自分と関係ある第三者の怒りとか
悲しみとかっていうのが餌になってでもっと搾取をしたいっていう風になっちゃうんですよこれがだからまさに感情の搾取ですね昔ほら2ちゃんとかでもありましたよね反撃は嵐の需要にして栄養であり最も喜ぶことですと、うん、だから嵐は虫が一番ですスルーが一番ですみたいな,なんか注意書きとかがね昔ありましたけどまさにそれなんですよね他人が罰されているつまり他人が悲しんだりとか怒ったりとかしてるのは好きなんですよ罰してる側は怒ってて罰されてる側は悲しんでるわけだから,だからそういう風に全然第三者なのに、まあ、人が罰されてるのを見るのが好きか、はい、っていう人いますけれどもゴシップ好きとか、まあ、そういう人たちっていうのは実は、えー、作者型人間の大きな特徴になってきますのでだからもし皆さんの周りにゴシップ好きな人がいたりとか,なんかそういう人がいたらちょっとその人作者型人間の可能性あるので一旦距離を置いてみるといいかもしれないですね人生が変わる可能性がありますはい、えー、ぜひですね試してみてください